こんにちはパラタインですこんにちは、うん、本日は海外スナップ紹介をやっていきますはいだいぶ秋も深まってきて涼しい季節が訪れましたそんなわけで秋冬にふさわしい海外スナップを5枚厳選してきましたのでご紹介していきますお願いします世界最高レベルのファッショニストたちの着こなしをご堪能くださいはいさて1枚目はこちらですおおいかがでしょうかわいいワンちゃんが何犬だろう<笑>まあもちろんそうですねこちらのスナップ選ばれた理由は一目瞭然かと思います<笑>ワンちゃんの向いてる方向逆やん<笑>そこがまたいいですよね<笑>揃ってカメラ目線ってよりかは犬は別にファッション多分興味ないんでおしゃれな毛皮コート着てますけどあんま毛皮目線で見ないであげて<笑>我関せずといった様子で自由気ままに後ろを向いているそんな姿が素敵だと思いますいいですね、まあ、コーディネートとしてもこの男性自身はグレーやブルーを基調としたどっちかというと寒色っぽい着こなしをしていて、うん、このワンちゃんがいい感じにねこのコーデに温かみを添えてくれてるなといった印象です。<笑>なるほどこの方自身の着こなしでいうと、まあ、全体的なところとしてはスラックスにシャツにニットベスト着て。コートという割とこうクラシックな正統派な着こなしをしておりますがパンツはこうグレーのスタックスに白のストライプが入っていたりとニットベストとシャツは水色を取り入れていたりこういう色をうまいこと組み合わせてただのスーツじゃなくて垢抜けた印象を与えてくれてますねはいそこにまたこのサングラスとピアスいやーこれはやってみたいけどなかなかできないランキング1位サングラス<笑>旅行中だけだけねねそうねスナップとかだとよくあるスーツっぽい着こなしに対してサングラスを合わせるっていう結構王道な外し方というか、うん、ジャケットとか着てる人ってよくサングラスかけてるんですけど、うんうん、まあこれやるのって勇気いるんで、うん、自分はそう簡単にできないけどやっぱり改めてスナップで見るとおしゃれだなと思いますね。はい、僕はは結構ボタンンダウンのシャツががネクタイしない時は好きで襟がしっかりと立つのが綺麗に見えるんでなるほどね、はい、ネックレスもね入れていい感じに遊び心がいいですねいいですねシャツのここの首のとこにネックレス入れるっていうのはおしゃれな人ちょこちょこやってる人いて、うん、これもぜひトライしてみてはいかがでしょうかバランスが取れていいよねそうそう普通の T シャツとかクルーネックのニットとかにももちろん合うんですけどこういうシャツの襟のところにネックレスを重ねるっていうのは、うん、一つおしゃれポイントだと思いますありがとうございますはいありがとうございましたはいさて2枚目は白髪のこちらおおかっこいいもうなんだっけこ,れこうなりたいミュール,ミュール履いてる<笑>最近覚えたそうファッション用語ミュールミュール<笑>おしゃれな人はミュールを履いてるそうですねこちらはもうパッと見の印象でこれはさすがに誰が見てもかっこいいんじゃないかと思いますが、うん、上から言うと上はおそらく T シャツっぽいインナーにジャケットを羽織ってんのかな ?T シャツなんだ。だで、まあ、ジャケットも結構カジュアルに合わせるために袖はまくっていたり、うん、なんか襟のところがちょっと特殊な形になってるのかわざと立ててるのかジャケットも結構そうカジュアルになるように、はい、アクセントを加えておりましてパンツ合わせてるのはこのサイドのラインが特徴的なこれちょっとどんな生地かわかんないですけどトラックパンツっぽい感じなのかなコーディロイっぽくも見えるね。ああ、荒い。ああ、ね、僕は見えないですね。<笑><笑>すみません。凹凸があるようには見えないですけど。<笑>このでもパンツめっちゃおしゃれだなと思って。これ多分普通の黒のよりかは、こっちにした方が。だいぶ一段、なんかレベルアップしてる感じがするなと思いました。しかもね、この色もいいですけど、この色単体じゃなくて、サイドにこのラインがあることで、適度にフォーマルな感じがして。パンツのこのラインってなんかタキシードを連想させるようなちょっと上品な印象にもなるのでこのトップスのジャケットトップス、うん、上に着てるジャケットとの相性もこのおかげもあって非常にいいんじゃないかなと思いますはあで靴に関してもこれはプリンスタウンを合わせてると思いますが、まあ、ここ普通の革靴でも全然かっこいいんですけどなんか袖まくりしてる感じとかそのパンツのラフな感じに合わせて靴もこういうカジュアル目でサンダルの形で合わせてるっていうのがなんかもうかそれをこの割と大人がねやってるっていうのがね非常にいいですねこんな人になりたい全身このまま
着てみたいぐらいです、うんうん、というわけで、はい、続きましてこちら、はい、また全然違ったタイプのおしゃれなスナップが登場しました、はいまあ、これは割とレイヤードが多いというか身につけてるアイテム数は多いので一見するとごちゃごちゃしてるかもしれないですけど、まあ、色味とかその生地感を柄をうまいこと組み合わせて全体的にまとまりがあったおしゃれなスタイリングに仕上がっております秋っぽいところもいいですよねブラウンを結構お多めに大きめに取り入れていて全体的にどこか秋っぽい印象がありますしなんといってもこのちょっと何て言うか分かんないですけどデニムの上に履いてるスカートはねスカートなのかな似合うかな<笑>なんだか分かんないですけどこのおしゃれ布をまとっているっていうのが特に私は惹かれました、まあ、これなくてもね全然普通に着たデニムで上このブラウンのブルゾンっぽいの羽織ってるだけでも全然かっこいいんですけどこのなんかデニムの上に巻いてるやつが急にただものじゃないオーラを醸し出してるなと思いますうん、まあ、首元のスカーフもいいですね、うんまあ、これもなくてもかっこいいですけどこんなのもいけちゃうぜっていうのが見えていていいと思います、うん、口から飛び出てるのは何ですかねタバコにしては短すぎるし<笑>タバコを持ってないな手にはい口からタバコ食べてるのかもしれない<笑><笑>じゃないと説明がつかない長さなんですけど<笑>もう一本行こうとしてる<笑>はいそんなところもおしゃれですね<笑>はいまあ秋冬特にこういうブラウンが活躍する季節なのでぜひデニムやブラウンこんな感じでイメージしながらスタイリングに取り入れてみてはいかがでしょうかそして続きましてこちらお初の女性こちらはベラハディットさんですはいはい多分確かにそうだわやっぱそう、うん、よかったよかったスタイリング自体がいいなと思って今回選びました、うん、いやこれめっちゃ良くないですかそうですねカジュアルな感じがそう程よくあって参考にもしやすいしいやすごくいい確かに参考にしやすい材料なんじゃないかなと思ってます<笑>組み合わせ方で言うと、まあ、シャツはもうそんなに変じゃないというかシンプルな白と青の細いピッチのストライプのシャツですねオーバーサイズがポイントですねそうですねシャツはなんかオーバーサイズの方が1枚だと決まりやすいような気がしますが、まあ、この今回着てるシャツも割とオーバーサイズ目なシャツになります動きがこうねオーバーサイズの方が出て今みたいにこうポケットに手入れたりアームのところがくしゃっとなってるところが非常に動きが出やすくていいと思います、うんうん、それに合わせる形で下半身はこうナイロンっぽいシャカシャカした生地のでネイビーのパンツを履いてますね、うん、この生地感もそうだし色味もなかなか絶妙なのを持ってきたなと思いましたでトップスが割と白と青なので色の系統でいうとネイビーを持ってきたっていうのも黒だと多分もっとパキッとしちゃうところをネイビーでこううまいことなじみながらおしゃれになってるなと思いますでなかなかテック系のねこういうシャカシャカした素材をパンツに持ってくるっていうのもあんまり見ないような気がしますね、うん、街中でも上シャツでこれっていうのは、うん、逆にパンツこういうシャカシャカした生地だと上 T シャツ持ってきたりフーディー持ってきたりしてる人が多いと思うので、うんまあ、シャツに対してこれを合わせていくっていうのは斬新ですけどこう見ると色味が合ってるからかすごいまとまりがあって、うん、おしゃれな印象を感じました、はい、でパンツは裾のところをギュッと絞れる形になってて靴は普通にローパーですかねはい、ローバーを合わせてます、はいはいまあ、ここはやっぱスニーカーじゃないっていうのもこう印象です私としては、はい、これだけなんかねパンツとかシャツの生地、えー、シャツのサイズ感でカジュアルにしながらも普通でこうビシッと締めるっていうのはいいですね僕はこのサングラスがマトリックスみたいで好きです確かに、うん、このサングラスもまあ買おうと思ったことはありませんが<笑>こう1枚のスタイリングとしてスナップとして見ると非常にいい効果を与えてくれてますねまあサングラスかけなくても取り入れる時には別にいいと思うので、うん、これは真似しがいのあるところだと思いますぜひ右手にパソコン持って歩いてみましょうでっかいステッカーだと思うな確かにネックレスもそういえば、うん、いいですねシンプルな格好の時には特にそうですねまあアクセサリーこれ全体的にゼロだとちょっとだけ弱い気もするんで、うん、せっかくこれシャツオーバーなシャツにナイロン素材のパンツ合わせてっていう組み合わせできたらなんか1個ぐらいは、えー、リングでもネックレスでもピアスでもつけてみた方が全体的なバランスがいいと思うので、はい、参考にしてみてくださいいいですねはいそれでは本日ラストですはいなかなかのやつを<笑>参考になるかならないかは微妙なところですけどすごいおアジア人の女性ですかすごいですねあ,あ本当だ
帽子で顔なんか全く見てなかったけど、うん、これはシンプルにパンツがいいなと思って選びましたパンツだけなんか異世界から持ってきたみたいな,なそうですね他の,そのいいスナップにもちょこちょこあったんですけど上半身割とフォーマルだったり色味を抑えたスタイリングに対してパンツに遊び心を持ってくるっていうのがマイブームになっていてこういう柄物のパンツを合わせるときに上をこうやってねすごい色味を抑えてシンプルなのを合わせるっていうので、まあ、全体的にはそんなに派手じゃない印象まで抑えてるっていうのがいいなと思いましたね。うんかっこいいねこのうん、かっこいい。うん、かっこいい。まあ、真似はできないでしょうが。このパンツ、いいね。ね。うん。おしゃれだ。このデニムとピンクの色合いもすごい絶妙なところをついてきてるなと思って。うん。これがもっとピンクだったら、また全然違う。多分、ジャケットとかとは合わないパンツになるんですけど、うん、まあ、こういうベージュに近い色味っていうところがあるので、うん、割と全身としてもまとまりがある、絶妙なデザインのパンツだなと思いました。そうですねこの大きいバケハのバランスが取れていいですねそうですねそうジャケット着るときにハットとかキャップとか合わせるとうまいこと私服っぽくおしゃれに着こなせるっていうポイントがあるなと思います、うん、この奥に映ってる人と<笑>なんですか同じ同じ構成ですが<笑>いや同じ構成なの<笑>デニムに黒いトップスに帽子っていう<笑>色味で言うとね色味で言うとね多くの方がどちらかというとスタンダードですもんね、まあ、そうですねだから多くの方もパンツ今履いてるパンツにちょっとペンキでピンクに塗って<笑>上のナイロンのシャカシャカしたマウンテンパーカーみたいなやつを脱いでちょっと色味の抑えたジャケットを羽織って、まあ、頭このままでもいけそうなんで,で今かけてるメガネをサングラスに変えてもらって、うん、そしたらもうちょっと早歩きしてこの女性の横に並んでしまえばもういい感じのカップルスナップの出来上がりだと思いますなるほどそうかもねそんなところですかね以上本日5枚いかがだったでしょうか参考になるのがいくつかありましたねそうですねすぐに取り入れられそうな取り入れられそうなはい秋冬はやっぱり涼しくなってきて服を何枚も重ねて着れるんで、はい、おしゃれの違いがありますねようやく着こなし方どうしていいか分かんない人はもうぜひスナップを参考にして私たちのチャンネルをフォローしてこの秋からこの冬から昨年までの自分とは違う一歩おしゃれな私として共に人生を歩んでいきましょうはいありがとうございましたあ<笑>